പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദുരന്തത്തിൻ്റെ മുമ്പിലെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഒരു സ്നേഹ മനസ്സ് ഒരു ഏകീകൃത മാനസം നമ്മൾ സ്വരൂപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കോവിഡ് ദുരന്തം അതിങ്ങനെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴും ചില ആളുകൾക്ക് താല്പര്യം വൈരം പരത്താനാണ് വിദ്വേഷം വമിക്കാനാണ് വ്യക്തി വിദ്വേഷം അസൂയ പക അത് ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് പല രീതിയിലുള്ള വിദ്വേഷ പ്രകടനങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും മാരകമായിട്ടുള്ളത് വർഗീയ വിദ്വേഷം സാമുദായിക സ്പർദ്ധ മതവൈരം നമുക്ക് അരണബുദ്ധി അത്ര നന്നല്ല നമ്മൾ നന്നേ ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് പ്രളയങ്ങളിലേക്കെങ്കിലും തിരിഞ്ഞു നോക്കണം ഒന്നിച്ചാണ് ആ പ്രളയത്തെ നേരിട്ടത് ആര് ആരൊക്കെ സഹായിച്ചു മതം സമുദായത്തിനൊക്കെ അതീതമായിട്ട് ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോ മലയാളി സമൂഹം പുലർത്തിയ ഒരു ഐക്യപ്പെടൽ അതല്ലേ ആ പ്രളയത്തിൽ കെടുതികളുടെ കാഠിന്യം കുറച്ചത് അത് മാത്രല്ലോ ഭാവിയിലേക്ക് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാവുന്ന സമുദായ സൗഹൃദത്തിന്റെ സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ വലിയ വലിയ സന്ദേശങ്ങൾ വലിയ വലിയ പാഠങ്ങൾ വലിയ വലിയ മാതൃകകൾ വിട്ടേച്ചിട്ടല്ലേ വെള്ളം വലിഞ്ഞിറങ്ങി പോയത് കൊറോണയേക്കാൾ മാരകമായിട്ടുള്ള വൈറസ് പരത്തുന്നവർ ഓർക്കണം ഈ ജീവിതം ഒരു ദുരന്തത്തിന്റെ മുമ്പിലെങ്കിലും സഹജീവികളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നതാണ് നന്മ അതാണ് മതം അതാണ് മനുഷ്യത്വം അതാണ് രാഷ്ട്രീയം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുരോഗമന ബോധം അതാണ് രാജ്യസ്നേഹം അതാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമുക്ക് കരണീയമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ വെറും സമയമാണ് നമ്മളൊക്കെ വെറും നിമിഷമാണ് നമ്മൾ വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് നമ്മളൊക്കെ പോവും പെടുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വലിയ വെറുപ്പൊന്നും പരത്താൻ നിൽക്കണ്ട നമ്മൾ സമ്പാദിച്ച് വെക്കുന്നത് തിന്മകളായിരിക്കും അതിലൂടെ കഴിയുന്നിടത്തോളം സ്നേഹവും മമതയും മൈത്രിയും മനുഷ്യത്വവും മാനുഷികമായ ഐക്യവുമാണ് ഇവിടെ നിലനിർത്താനും പരിപാലിക്കാനും പരിപോഷിപ്പിക്കാനും നാം പരിശ്രമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ വെറുപ്പുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഇവിടുന്ന് പോ ഇതൊക്കെ ഇട്ടേച്ച് പോകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ സമയമാണ് വെറും നിമിഷമാണ് നമ്മൾ വേഗത്തിലോടുന്ന തേസുകാമ് ഘടിയാഹ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓടി മറയുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് ആയുസൊക്കെ വേഗം തീരും മലയാളത്തിന്റെ ഭാഷാപിതാവ് തുഞ്ചത്താചാര്യൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഭോഗങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണപ്രഭാ ചഞ്ചലം വേഗേന നഷ്ടമാം ആയുസ് മൂർക്ക നീ വേഗത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടും ഈ ആയുസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകുന്ന ഒരു ആയുസും ജീവിതവുമാണ് അത് ഉള്ള കാലം നന്മ ചെയ്ത് ഉള്ള കാലം ഒരാളെങ്കിലും സന്തോഷിപ്പിച്ച് ഒരാളെങ്കിലും ആശ്വസിപ്പിച്ച് ആരുടെ മനസ്സിലും ഒരു വേദന ഉണ്ടാക്കാതെ ആരെയും നോവിക്കാതെ കഴിയാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിലപ്പുറം എന്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കടന്നു പോണ നിമിഷങ്ങളാണ് തുഞ്ചത്താചാരൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പൂന്താനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൂടിയല്ല പിറക്കുന്ന നേരത്തും കൂടിയല്ല മരിക്കുന്ന നേരത്തും മധ്യ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന നേരത്തു മത്സരിക്കുന്നത് എന്തിനു നാം വൃഥ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയത് ഒരു കാലത്ത് ജനിച്ച് ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ എന്തിനായി മത്സരം നമ്മൾ ഒന്നിച്ചല്ലോ ജനിച്ചു വന്നത് ഒന്നിച്ചല്ലോ മരിച്ചു പോണതും പലരും പല സമയത്ത് ജനിച്ചു പല സമയത്ത് മരിക്കുന്നു ഉള്ള കാലം സ്നേഹപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതല്ലേ ഉത്തമം എന്ന് മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ ദാർശനിക സൗഭകവും മലയാള ഭാഷയുടെ സാഹിത്യ സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ നമുക്ക് അനുപമമായ രീതിയിൽ അനർഘമായ രീതിയിൽ വരച്ചു കാട്ടി തന്ന പൂന്താനത്തിന്റെ ചോദ്യമാണ് നമ്മള് ബേക്കറാർ ലമേഹ അസ്വസ്ഥ മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് അസ്വസ്ഥ 
യാമങ്ങളാണ് അസ്വസ്ഥ നിമിഷങ്ങളാണ് ഒക്കെ ഒരു അസ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് തളർച്ച ബാധിക്കാത്ത നൂറ്റാണ്ടുകളാണ് ഒക്കെ നമ്മളാണ് മനുഷ്യരാശി തളരാതെ പോകുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകളാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും നിമിഷമാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും ഒരു യാമത്തിന്റെ ഒരു നിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു നിശ്വാസ വേഗത മാത്രം അവകാശപ്പെടാവുന്ന ഒരു ജീവന്റെ തുരുത്താണ് കോയി സാത്ത് അപ്പനെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സഞ്ചാര പഥത്തില് സഞ്ചാര മാർഗത്തില് എന്റെ കൂടെ ആരെങ്കിലും വരട്ടെ വരാതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ വഴിയിൽ കാണുന്ന ആരാണോ അവരെ ഞാൻ വിളിക്കും എന്റെ കൂടെ കൂട്ടും അതാണ് മനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥ കൂടെ ആരെങ്കിലും വരട്ടെ വരാതിരിക്കട്ടെ ആരും വന്നില്ല എന്ന് വെക്കുക ആരും വന്നില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ വഴിയിൽ കണ്ടുമുട്ടുമല്ലോ ആ വഴിയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെ ഞാൻ സഹയാത്രികരാക്കും അവരെ ഞാൻ കൂടെ കൂട്ടും അവരെ മിത്രങ്ങളാക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകും അതാണ് ജീവിതം നമ്മൾ ആരും ശത്രുവായിട്ട് കാണണ്ട എല്ലാരും മിത്രങ്ങളാണ് ശത്രുവെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന ബൈബിളിലെ വാക്ക് വല്ലാത്തൊരു വാക്കാണ് ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു നീ നല്ല പോലെ പരിശ്രമിച്ചാൽ ശത്രു നിന്റെ മിത്രമായി വരുന്നത് നിനക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കും നീ നന്നായിട്ട് വർത്തിക്കണം നന്നായിട്ട് പെരുമാറണം അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പെരുമാറിയാൽ നിന്റെ ശത്രു ഹമീം ഉറ്റമിത്രമായി മാറുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും പിറകെ ഖുറാൻ പറയാണ് അതിന് വല്യ ക്ഷമ വേണം വല്യ സഹനം വേണം വല്യ ഭാഗ്യവും വേണം ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തിൽ മനുഷ്യന് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കൂ സഹനം വേണം സൗഭാഗ്യം വേണം രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശത്രുമിത്രമായി തീരും ആരെയും വെറുക്കരുതെന്നാണ് വേദോപനിഷത്തിന്റെ പാഠം നാരായണഗുരു പറഞ്ഞില്ലേ അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിൻ ആചരിക്കുന്നവയ അവരന്റെ സുഖത്തിനായി വരയണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസാനം കവി പറഞ്ഞെടുത്തെത്തു ഇത്തവണ പൗർണമിക്ക് നീ കാണാനായിട്ട് വരുമ്പോ നീ കണ്ടുമുട്ടാനായിട്ട് ആഗമനം കൊള്ളുമ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മനോഹരമായ രാത്രി ആ സംഗമരാവ് ആ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ അവിസ്മരണീയരാവ് ആ മനോഹരമായ യാമിനിയെ എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണം എങ്ങനെ ആ രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടണമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഹൃസ്പന്ദനങ്ങൾ പരവതാനിയായിട്ട് പിരിക്കും നീ വരുന്ന വഴിയിൽ അഭിലാഷവും അഭിനിവേശവും നിന്റെ കാൽക്കൽ ഹൃദയ സ്പന്ദനങ്ങളെ പരവതാനിയാക്കിയിട്ട് മാറ്റും നാം കണ്ണുകൊണ്ട് നിനക്കൊരാരതി സമർപ്പിക്കും നാം നയനങ്ങളുടെ ഒരാരതി കൊണ്ട് നിന്നെ വരവേൽക്കും നാം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നിനക്കൊരാരതി ഒഴിഞ്ഞ് നിന്നെ സ്വീകരിക്കും അത്രയും പ്രധാനമാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യത്വം ആദർശമാക്കാൻ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാൻ ഉള്ള വിശാല മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ